生长，时间喧嚣与被遗忘，苍穹之上群星闪耀，一夕离歌，苍凉巨响。狂风暴雨，时间苍凉，刀光剑影，血染沙场，风云际会，一览天下，快意恩仇，心之所向，只身一剑思量，这金山已被遗忘，万籁俱寂，这天地无尽苍茫，光阴荏苒，心愿难抛，终究难忘。孤长浪，阴切无常，空，人在仕途，心已。在九州，骄傲千古，无动人生。天下苍生，悲欢离合。浩然正气，血气方刚。挥剑斩木，把气吞山河。刻骨铭心，血染风华。今笑平天，笑傲天下。九州大陆，仙道昌盛，世人皆以拜入仙门为荣。修仙者，精炼器、具名、金丹、化神、子府、河道，方可踏入剑仙境界。魔族降临。祸乱九州，雷剑仙率领众剑仙抗击魔族，将魔族寓于九州之外。但九州依然处于危机之中。你父亲他就是仙门的叛徒。九州仙门已坐实你父亲穆勋勾结魔族，你就是叛徒之子。剑仙又如何？他是叛徒，是整个九州仙门的敌人。叛徒，叛徒！叛徒！穆灵道体终于大成，父亲，我一定要为你洗刷冤屈。族长不在，难道要擅自决定此事？我们也是为了全族考虑，如此宝物应该交给更有价值的人。哼、嗯，去寻东方浩来。东方浩，太上长老有请。哼。暮雪，你怎么来了？几位长老让你去议事大厅，找我？是，我觉得是有蹊跷。爷爷正好外出，你可要小心。好，我去看看。见过三位长老。嗯，平日你在后山修炼，总不见你，不想你已经长这么大了。太上长老，您找我有何事？实在我们商议，决定将你父亲留下的升仙令给你表哥东方少羽。为何？你天资如此平庸，此物与你无用。少羽已是巨灵七重，凭借此物必可拜入太乙仙门，正道成仙，光耀门楣。哼，这与我何干？东方浩，莫要忘了你的身份。六年前，你父亲穆勋勾结魔族，乃是仙门罪人。若非我东方氏收留，你岂有活路？若你不依，老朽便将你的身份公之于众，看谁能保你。那升仙令是浩哥哥的父亲留给他的，你怎能夺去？
。穆雪，若是东方浩让出生仙令，我可举荐你去韩玉谷，你自己也感觉到了吧？若再不修行韩道仙法，不出三年，你必因寒气失控而死。但凭借韩玉谷的功法，你就能将寒气收为己用。东方浩，你也不希望穆雪因你而死吧？穆雪。生仙令是浩哥哥踏入仙门的希望，若不踏入仙门，他如何为他父亲沉冤昭雪，如何踏上仙道之巅？暮雪宁死也不会拿他的前途做交易，生仙令绝不能交。这丫头，暮雪，东方浩不过是一个废物，生仙令给他又有何用？况且他父亲穆勋是仙门叛徒，太医仙门又怎会让他轻易进入？若不是姑父，九州早就被魔族大军肆虐，仙门也不复存在了。不错，我父亲绝不是仙门叛徒，我一定会为他洗清冤屈。等到族长回来就不好下手了，一定要速战速决。就你，一个炼气境的废物，你有这个能力吗？烟雨寒湿。就这点实力，也想夺我升仙令？什么？他竟有如此实力？这是怎么回事？太上长了。若是再步步紧逼，别怪我不念同族情分。好大的口气！东方浩，今日这升仙令，你必须留下。天欲压顶。不得雷霆之力。想阻我？太上长老，留浩儿一命，否则族长回来，你们该如何交代？交代，这就是老夫的交代。太上长老，你们这是在做什么？我们只是在跟浩儿商量，看看他是否愿意将升仙令赠与少羽。哥哥，商量，这就是你商量的方式。众人皆知我孙儿少羽的实力强于东方浩，这升仙令留在他手里，岂不浪费？所以你们就趁我外出
，未必浩儿将升仙令交出来。我只是……而且，你就那么确定，浩儿的实力低于少羽吗？啊！族长，方才若不是我手下留情，东方浩就没命可活了。难道不是你先向浩儿出手的吗？我。升仙令给了少羽，待他拜入仙门，也是我东方氏全族的荣耀。族长又何必如此固执，非要护着这个不成器的家伙？同为东方氏一族，却出手伤人，到底谁才是不成器的？东方少羽伤及同门，立即打入地牢，面壁思过一个月。啊嗯嗯、你们不能动我，我外公是云海城城主。嗯你可知如此对待少羽，得罪的是谁？无论得罪谁，老夫都可以一敌百。如若不信，大可以试试。哼浩儿，你的伤严重吗？爷爷放心，一点小伤。太上长老，他们欺人太甚。<笑>若是浩儿使出全力，他们根本不是对手。浩儿可是有先天木灵道体，只是我之前告诉他，令他隐藏实力，他这才没有在众人面前展现。真的吗？啊，爷爷担心我的身份被九州仙门得知，会引来麻烦，所以我一直在后山修炼。爷爷知道你受委屈了，如今你已成年，是时候将你父亲留给你的东西交给你了，你且随我来。嗯、太上长老，现在该怎么办？东方雄竟然敢关押兽羽，就别怪我心狠手辣。待我传讯云海城主。升仙令拿出来。嗯你且在外面等候。凭借此令，你可以联系太医仙门的剑仙玉阳子，他是你父亲的至交好友，曾经一起多次联手诛杀异魔。爷爷，父亲怎么会提前留下这令牌给我？难道他早就知道自己会遇难？不错，你父亲乃上仙境修士，冥冥之中可感应到变故。自从你母亲在那次诛魔大战中身陨。你父亲便立志要诛尽异魔，守护九州。是啊，面对异魔，爹爹从未退却。你爹爹唯一放心不下的是你，所以给你留下了这些。接下来
，就让你父亲告诉你吧，爷爷出去为你护法。这仙河中有父亲的气息。爹爹，好儿，爹爹，您此时在哪儿要让杨晨这个名字响彻天阳学院。